ഹായ് അശോക് പാറാളിയാ നീ ആരുടെ നിന്റെ തടാ ഞാൻ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കാനിരിക്കായിരുന്നു ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്താടാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് പെട്ട ആൾ പറഞ്ഞതാ ഒരു കോളുണ്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ വകുപ്പിൽ ഞാനറിയാത്തൊരു കോളാ അതെന്താടാ കിരൺ ശരി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വാ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും സംസാരിക്കാം ഗണപതി പാപ്പ ദേ വന്നു ഇതാണ് കുട്ടി ഗംഗ മുഖം കൊള്ളാം സൈസ് ഇത് മതിയോ അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു പക്ഷേ വെട്ടാൻ കൊണ്ടുള്ള ആടിനെ പോലെ പേടിച്ചു നിക്കലേ ഈ അണ്ണനൊന്ന് അളവെടുക്കട്ടെ എടാ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ അളവൊക്കെ നീ എഴുതിക്കോട്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നെ എന്താ പേര് ഗംഗ നല്ല പേര് ഞാൻ ചേച്ചിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടിവിയില് പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഷാജിയേട്ടാ കുമാർജി ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണ് എവിടെയാണ് കോസ്റ്റ്യൂം എവിടെയാ എന്താ പേര് ഗംഗ ആ തുടക്കത്തിൽ ഗംഗ എന്നൊക്കെ പറയും രണ്ടാട് കഴിയുമ്പം നാഗവല്ലി ആയിക്കോളും ശരി ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വാങ്ങോട്ട് ഓരോ പുതിയ പിള്ളേര് വരുന്ന കണ്ടോ ഒരു നല്ല ആഡ് കിട്ടിയാ മതി റോക്കറ്റ് പോലെ പൊങ്ങിപ്പോകും ഒന്ന് പച്ച പിടിക്കണവരെ പിടിച്ചു തന്നാ മതിയായിരുന്നു അതിന് ഞാനെന്ത് വേണമെന്ന് അമ്മ പറയുന്നേ കോണ കൊടുത്തോണ്ട് പോയി ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണോ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല വരാന്നൊരു അച്ചാൻ ചെറുതൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല മേ പരസ്യ കമ്പനി ഉള്ളത് വേറെ ഒരുപാടുണ്ട് ലിസ നീ നന്ദി കേട് പറയരുത് എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി ഈ പരസ്യത്തിന് മേനേഴക്ക് മാത്രം പോരാ മോഡലായിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല രാശിയും വേണം എനിക്കതുണ്ട് ഈ അണ്ടർ ഗവൺമെന്റ് അത്ര മോശം വസ്തുക്കളൊന്നുമല്ല അത് ഈ അണ്ട ഘടാകവും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാലഞ്ച് സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ തുക എത്രയാണെന്ന് അറിയാവോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അതിനി ആ തള്ളയും മോളും കൂടി കൊണ്ടുപോകും ഞാനൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കട്ടെ അമ്മ എന്താ 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 ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങള് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാര് മാത്രമല്ലല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള അമ്മമാരും ധരിക്കാറില്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് അമ്മ ഒരു മോഡലായി നിന്ന് കൊടുക്ക ഒരു ചേഞ്ച് ആരാ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്വാമി ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്ക് ഞാൻ വെറും ഒരു ഡ്രൈവർ അല്ലേ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് വല്ല തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് മറ്റു പലരും അല്ലേ ആ ഞാൻ നമ്മുടെ അച്ചായ സാറിന്റെ അടുത്തും ഗുരുജീരുടെ അടുത്തും ഒക്കെ തന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒത്തു വരട്ടെ കേറ്റ് വിടാം ഇതാണ് സൈനോര സ്റ്റുഡിയോയിലെ കോസ്റ്റ്യൂം റൂം ലോകത്തിലെ സകല താരസുന്ദരികളും കോസ്റ്റ്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അത് കിട്ടാനോ ഊരണോ എന്നുള്ളത് ഈ കോസ്റ്റ്യൂമർ തീരുമാനിക്കും ഇവിടെ ഈ ഷാജി തീരുമാനിക്കും അതെ അല്ലെ ആദ്യാദ്യൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നാണോ ഒക്കെ പിന്നീട് മാറിക്കോളും അതെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ നാണം കുടുങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ കളർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗ്യമുള്ളൊരു കളറാണ് ഈ കളർ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുടക്കക്കാരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടി വരൂല എന്തോന്ന് മക്കളെ ഇത് ബാഡിയുടെ പരസ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും പുതപ്പ് മൂടി നിക്കിയോ സാർമാരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തു നിൽക്ക ഞാൻ ഇടീച്ചോളാം ആരെങ്കിലും ഇടും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നവരെ ഗേറ്റ് അടച്ചിടണം ഇത് വെച്ചോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അതെ കൊറച്ച് കുരുന്നോക്കെ ഇന്ത്യയിലും തമിഴിലും കൂടിയ നടിമാർ സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നേ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ എത്തുന്നത് അവരുടെ ഒക്കെ വേഷം നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ എടി ദൈവം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഈ അഴകും വടിവും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നതേ പത്ത് പേര് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്നാലും അമ്മ എന്തോ നമ്മ ഈ ചിത്രങ്ങള് റോഡ് വക്കിലെ ബോർഡുകളിൽ എങ്ങാനും വന്ന എന്റെ ഭാവി 
കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവി കാണോടി പഞ്ഞം ശക്തിയിലെ കെട്ടാൻ പോലും ബിസിനസ്സുകാരായ കൂടിശ്ശന്മാരുടെ ക്യൂ ആയിരുന്നെന്ന കേട്ടത് അതൊക്കെ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അതിൽ തന്നെ എത്ര ബന്ധങ്ങളാ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ കുടുംബ കോടതി വരുന്നത് അത്രയും സിനിമാക്കാരും പരസ്യക്കാരും അല്ലേ എടി അതൊക്കെ തലയിലെഴുത്ത ഐ എ എസ്സുകാരും ടീച്ചർമാരൊന്നും ഡൈവേഴ്സ് ആവുന്നില്ല നീ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേ അടുത്ത ഒരു ബെല്ലോടുകൂടി ഈ ഷോ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇക്കാലത്ത് എഴുപത് ശതമാനവും പെമ്പിള്ളേര് പോക്ക് കേസാകുന്നത് ഈ തള്ളമാര് കാരണമാ കണ്ടോ അഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ വിവറൈന്റെ നടയെ വണ്ടി നിർത്തത് അച്ചായ അറിഞ്ഞ തന്നെ കൊല്ലും ഓ പിന്നെ നിന്റെ അച്ചായൻ വലിയ പുണ്യാളനല്ലേ സെയിന്റ് ആന്റനെ വണ്ടി എറത്തണ്ടി മധുമോനെ നീ മിണ്ടരുത് അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു തുടങ്ങിക്കോണം ഈ തള്ളയെ മോള് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു പണി ഇത്രയല്ലോ മാതാവേ മോളെ ഡയനെ എന്തു കൂടിയാണ് ഈ പെണ്ണ് കുളുമുറി കയറിയ ഒന്നര മണിക്കൂർ ജലപിചാച്ച് മധുചേട്ടാ ആ വിഷക്കടയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും കാര്യമാക്കല്ലേ നമ്മളതൊന്നും കാര്യമാക്കാറില്ല ഓ എന്ത് വിഷമം തോന്നാൻ അവൻ നമ്മുടെ കൊച്ചനല്ലേ നീ പാടി സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലേ രണ്ട് പെമ്മക്കൊക്കെ ഇതാതുകൊണ്ട് പോടി ഒന്നുമില്ലേടിട്ട് പാടില്ല ഒന്നുമില്ല ഡയാന ഒരു ഞരമ്പ് രോഗി കാക്ക മുസ്തഫ അയാളുടെ ഒരു ഫാനിന്റെ പരസ്യം അറുപത് സെക്കൻഡ് ടീവിലൊക്കെ വരൂ വരും ചേച്ചി ഇത്തിരി വെള്ളം ചൂടാക്കി താടി എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണാൻ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ വായി തോന്നിയത് എടി മക്കളെ അമ്മച്ചിക്കും വേണം ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം അതിന് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് പണിയായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ നീ തന്നെ അത് പറയണോടി നിനക്ക് ഒരു പോറൽ പോലെ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു പണിയില്ലെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം മതി വിസ്തരിച്ചത് പിന്നെ നീ മിണ്ടരുത് മക്കൾ വാ ഇതാ പെൺകുട്ടിയെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിക്കുക വരട്ടെ സാർ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പല പക്ഷം മറ്റേ ചോദിച്ചതാ ഞാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയത് ഇതിന് ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയാക്കി തരാം
അമ്മ പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാവി ഇനി എത്ര പേരും കൂടി വരും അമ്മയോട് ക്ഷമിക്കും എന്തരുത് അമ്മക്ക് എന്നോടൊന്നും എന്തരുത് നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ Oh, my God.